வெல்கம் கைஸ் இன்னைக்கு நம்ம ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் டாபிக்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அதாவது இது வரைக்கும் நீங்க பார்த்த எல்லா ப்ராப்ளம்லையும் சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஹச்பிகோ அல்லது விபிகோ இன்டெலினிசன்ஸ் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க ஆனா இந்த ப்ராப்ளம்ல அந்த டீடெயில் வந்து இருக்காது அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ப எப்படி அசியூம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் எயிட் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எப்படி கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எஸ்பெஷலி ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன்னு ஒரு தடவை பாத்துருங்க இப்ப கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் பிளேட் ஆஃப் சைட் தேர்ட்டி இன்டு பிப்டி எம்எம் ஹேஸ் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ஷார்டர் எஜ் இன் விபி அண்ட் இன்கிளைன்டு ஃபார்ட்டி டிகிரி டு த ஹெச்பி ட்ராய்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட் வியூ அஸ் அ ஸ்கொயர் ஆஃப் சைட் தேர்ட்டி எம்எம் and find the in front of distance and surface angle with respect to the vp ipo given eludikidala idu enna plane appdinu paarenga idu vand rectangular plane size vand 30 into 50 ipo placement hp ya vp ya appdingiradha nama kandupidikkiradhukku theyavana important keyword enadhu surface angle inga surface inclinations kudukala appo nama enna pannano question la vera edha informations irukuda nu paarenga அதாவது அதோட ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து ஸ்கொயர் மாதிரி தெரியும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க தட் இஸ் நத்திங் பட் அதோடைய போர்த் ஸ்டெப் குறி இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த கீ ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம் ஸ்டெப் ஒன்னா என்ன இன்புட் இருக்கும் ஸ்டெப் த்ரீனா என்ன இன்புட் இருக்கும் ஸ்டெப் போர்னா என்ன இன்புட் இருக்கும்ட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் போர் தான் அதாவது அதோடைய ஃப்ரண்ட் வியூ அந்த ரெடியூஸ்டு ஃப்ரண்ட் வியூ டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விபி ல போடணும் அதே மாதிரி இப்ப சப்போஸ் ரெடியூஸ்டு டாப் வியூ டிஸ்டன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எங்க போடணும் ஹச்பி ல போடணும் ரைட் இதுக்கான இந்த டெமோ பாருங்க இப்ப உங்க கண்ணுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பிளேட் வந்து தெரியுதா ரைட் இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அதை டில்ட் பண்றேன் அதை நான் டில்ட் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது அட் ஒன் டைம் உங்க கண்ணுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் தெரியுது இது ஸ்கொயர் தெரியும் போது இங்க என்ன நடந்திருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அந்த பர்டிகுலர் வியூல இருக்கிற பிளேனுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் இன்கிளைண்டா இருக்குது தட் இஸ் நத்திங் பட் வெர்டிகல் பிளேனுக்கு சர்ஃபேஸ் இன்கிளைண்டா இருக்கிறது தான் இன்டெரக்டா மீன் பண்ணுது இப்ப உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சா அப்போ விபிக்கு சர்ஃபேஸ் இன்கிளைன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எங்க தான் வரப்போகுது விபி ல தான் வரப்போகுது அவ்வளவுதான்ப்பா அப்புறம் பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னா ஷார்டர் எஜ் வந்து விபி ல டச் பண்ணி இருக்குதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதனால அந்த ஷார்டர் எஜ் என்னது தேர்ட்டி சைடு தான் அந்த தேர்ட்டி சைடு எங்க இருக்கணும் நம்மளுடைய லெப்ட் சைட்ல டயக்ராம நம்ம வரையும் போது யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த ஷார்டர் சைடு தான் ஃபார்ட்டி டிகிரி ஹச்பிக்கு இன்கிளைண்டா இருக்குதும் இது வந்து பிப்த் ஸ்டெப்புக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்ப நம்ம வரைய ஆரம்பிச்சிடலாம் எக்ஸ்ஒய் போட்டுக்கோங்க விபி ஹெச்பி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எங்க போட போறீங்க விபில வரைய போறீங்க எக்ஸ்ஒய்ல இருந்து பெர்பண்டிகுலரா ஒரு லைன் போட்டு அதுல என்ன பண்ணிக்கோங்க ஏ டாச மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதோடைய ஹைட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிக்ஸ்டி அந்த ரேஞ்சில் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்ஒய்ல இருந்து சிக்ஸ்டி ஹைட்ல ஏ டாச மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹச்ல இருந்து கீழே தேர்ட்டி டிஸ்டன்ஸ்ல பாயிண்ட் டி டாச மார்க் பண்ணிக்கோங்க டி டாஸ்ல இருந்து ஹரிசண்டலா பிப்டி டிஸ்டன்ஸ்ல சி டாஸ போட்டுருங்க சி டாஸ்ல இருந்து தேர்ட்டி வெர்டிகலா இருக்கணும் அதுல பி டாச மார்க் பண்ணிருங்க பி டாசையும் ஏ டாசையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க இந்த ப்ரொஃபைல டார்க் அன் பண்ணிருங்க இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஏன் இதை ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் சொல்றேன் அப்படின்னா அப்பனாதான் நமக்கு என்ன வரும் அழகான ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து பேரலா இல்லாமலோ ஏதாவது சம்திங் போட்டீங்கன்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பே தப்புனா ரிமைனிங் எல்லா ஸ்டெப்புமே தப்பு அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா போடணுங்கிறதுக்காக தான் ஒன்னு ஒன்னா சொல்லிட்டு இருக்கேன் அடுத்த இப்போ டாப் யூக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க அதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஏ டாஸ் டி டாஸ்ல இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன் அதே மாதிரி பி டாஸ் சி டாஸ்ல இருந்து ஒரு வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன் அந்த இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஏ அண்ட் பி ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரியும் சியும் டியும் தெரியாது ஏன்னா அது வந்து கீழே இருக்குது இப்ப நம்ம டாபிக்ல இருந்து பாக்குறதுனால அது தெரியாது அதனால அதுக்கு பிராக்கெட் ஓகே அந்த லைனை டார்க் பண்ணிருங்க நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ போகலாம் ஆனா ஸ்டெப் த்ரீ என்னது சர்ஃபேஸ் இன்கிளினேஷன் அது இந்த சம்ல குடுக்கல அப்ப ஸ்டெப் போர் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ரெடியூஸ்டு ஃப்ரண்ட் வியூ டி
ஏ ஒன் டேஷ் பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணிக்கும் அங்கிருந்து வெர்டிகலாக லைன் போட்டு டி ஒன் டேஷை கண்டுபிடிச்சிரு அடுத்து அந்த பி ஒன் டேஷுக்கும் சி ஒன் டேஷுக்கும் ஏ ஒன் டேஷுக்கும் டி ஒன் டேஷுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோவா தேர்ட்டி அப்போ தான் நமக்கு என்ன வரும் ஸ்கொயராக வரும் சரியா இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது ஒரு பேரலாக ஒரு சேடோ இருக்கிறச்ச அந்த சேடோவுடைய லென்த்தை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஏ டேஷ் டி டேஷ் இருக்கு பார்த்தியா அந்த லென்த்தை பேரலல் ப்ரொஜெக்ஷனில் ஃபிஃப்டியாக மாற்ற முடியாது ஏன்னா அதோடைய ஆக்சுவல் சைஸே தேர்ட்டி தான் அதை ஃபிஃப்டியாக மாற்ற முடியாது ஆனால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸை இன்க்ளைன் பண்ணும்போது என்ன பண்ண முடியும் அந்த டி டேஷ்லேருந்து சி டேஷ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த் இருக்கு பார்த்தியா அதாவது ஆக்சுவலாக இந்த டெமோவில் பாருங்கள் இந்த ஹரிசாண்ட லென்த் என்ன பண்ண முடியும்னா நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் சரியாப்பா அதை தான் பண்ணுறோம் அதை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஸ்கொயர் மாதிரி தெரியுதா அப்போ என்ன மீன் பண்ணுது ஏ டேஷ் டி ஒன் டேஷுக்கு நடுவில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ஹரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன்லையும் தெரியும் அப்படிங்கிறத தான் மீன் பண்ணுது ஓகே ரொம்ப டீப்பாக கான்செப்டில் போயிட்டோம் ரைட் அந்த தேர்ட்டியில் போட்டேல அவ்வளோதான் அதுலேருந்து என்ன பண்ண பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோ நம்மளுடைய பி ஒன் டேஷ் அங்கேருந்து வெர்டிகலாக லைனை போட்டு சி ஒன் டேஷை மார்க் பண்ணிடுங்க இதை ஃபுல்லாக டார்கன் பண்ணி காமிச்சிருங்க அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டெப் ஃபோர்லேருந்து வெர்டிகலாக ப்ரொஜெக்ஷன் போட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஒன்று ஸ்டெப் த்ரீயே முடிக்கல ஸ்டெப் த்ரீ முடிச்சா தான் உனக்கு ஸ்டெப் சிக்ஸ் வரும்போது இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ்ல இருந்து டூ ஹெச் பென்சில் வச்சு வெர்டிகலாக ஒரு லைனை போடுங்க அதே மாதிரி பி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ்ல இருந்து ஒரு லைனை போட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுங்க அந்த ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் தான் எங்க இருக்குதான் விபியில டச் பண்ணிருக்குமா சரியா அது கொஸ்டின்லயே சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த ஷார்டர் எஜ் வந்து விபியில ரெஸ்டிங் ஆயிருக்கு விபியில டச் ஆயிருக்குதுன்னு அப்ப அதோடைய டாப்பியும் உனக்கு எங்க தான் தெரியும் எக்ஸ்ஒய் மேல தெரியும் அந்த டெமோல பாரு உனக்கு புரிஞ்சிடும் அதனால அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து எக்ஸ்ஒயில தெரியறதுனால அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி ஏ ஒன் டி ஒன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க டி ஒன் வந்து பிராக்கெட்ல வரும் அதே மாதிரி ஸ்டெப் டூல இருந்து அந்த ப்ரொஜெக்டட் லீனியர் டிஸ்டன்ஸ எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ் வச்சு அதே டிஸ்டன்ஸ் அப்படியே எடுத்துட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்க ஸ்டெப் த்ரீல ஏ ஒன்னை சென்டரா வச்சு ஆர் கிடைச்சிங்கன்னா என்ன கிடைச்சிருச்சு பி ஒன்னும் சி ஒன்னும் கிடைச்சிருச்சு இதை டார்கன் பண்ணிக்கோங்க நீங்க கடைசியா இது என்ன ஆங்கிள்ல இருக்குது அப்படிங்கறத மெசர் பண்ணி சொல்லணும் அதே நேரத்துல அந்த எக்ஸ்ஒயில இருந்து பி ஒன் சி ஒன் பாயிண்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குங்கிறதையும் சொல்லணும் ரைட் இப்ப ஸ்டெப் ஃபைவ் போகலாம் ஸ்டெப் ஃபைவ் என்னது எஜ் இன்கிளினேஷன் அல்லது சைடு இன்கிளினேஷன் தான் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஆங்கிள் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க ஆங்கிள் யா ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி டு ஹச்பி ஹச்பிக்கு ஃபார்ட்டி டிகிரின்னா நம்ம கண்ணுக்கு அது விபியில தான் தெரியும் அதனால விபியில ஃபார்ட்டி டிகிரி மார்க் பண்ணிடுங்க எஸ் திஸ் இஸ் மை ஃபார்ட்டி எய்த் டிகிரி அந்த ஃபார்ட்டி எய்த் டிகிரி பாயிண்ட்டையும் கிரவுண்டில் இருக்கிற பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி டிகிரி மார்க் பண்ணி காமிச்சுக்கோங்க இதுல தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நம்மளுடைய ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் லைன் என்ன பண்ணணும்னா அதில் வந்து பிளேஸ் பண்ணணும் சரியா ரைட் ரேண்டமாக ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கோங்க அங்கேருந்து என்ன பண்ணியாச்சு ஏ டூ டேஷ் மார்க் பண்ணியாச்சு அதே நேரத்தில் ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் டிஸ்டன்ஸை காம்பஸில் எடுத்துக்கோங்க அதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணிடுங்க இங்கே மார்க் பண்ணுங்க மார்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டூ டேஷ் கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்டெப் ஃபோரில் பாருங்க அந்த ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ் லைன் வந்து ஏ ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ் லைனுக்கு எப்படி இருக்குது நைன்டி டிகிரியில் இருக்குதா அதனால் என்ன பண்ணுங்க இங்கே டி டூ டேஷில் இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி லைன் ஏ டூ டேஷில் இருந்து ஒரு நைன்டி டிகிரி லைன் ஓகே இங்கே பார் டி ஒன் டேஷ் சி ஒன் டேஷ் லைன் எப்படி இருக்குது ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷுக்கு பெர்பண்டிகுலர் தான் இருக்குது அதனால் இதையும் என்ன பண்ணிக்கோ நைன்டி டிகிரியில் போட்டுக்கோ டிராஃப்ட் யூஸ் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஸ்டெப் ஃபோரில் மெசர் த டிஸ்டன்ஸ் ஏ ஒன் டேஷ் பி ஒன் டேஷ் அப்படி எடுத்துட்டு வந்து ஸ்டெப் ஃபைவ்ல வச்சு மார்க் பண்ணுங்க நமக்கு பாயிண்ட் பி டூ டேஷ் கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெசர் பண்ணியாச்சு இ
எதுக்கு நம்ம ஏ ஒன் டேஷ் டி ஒன் டேஷ வச்சிருக்கிறோம் சி ஒன் டேஷையும் பி ஒன் டேஷையுமே நம்ம இங்க வைக்கலாமே அப்படின்னு மேபி வரலாம் ஆக்சுவலி அதை வச்சாலும் தப்பு வராது ஆக்சுவலி இந்த சம்ல தப்பு வராது சரியா ஆனா நீங்க இதே ரூலை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன் தப்பு வராதுன்னு நீங்க பாரு ஈவன்தோ நீங்க வந்து ஏ டூ டேஷ் டி டூ டேஷ ஃபார்ட்டி டிகிரி லைன்ல மெர்ச் பண்ணி வச்சாலும் இந்த சி டூ டேஷ் பி டூ டேஷ் எப்படிதான் இருக்குது அதுவும் ஃபார்ட்டி டிகிரி லைன்ல தான் இருக்குது இதை ஜஸ்ட் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நீங்க வேணா செக் பண்ணி பாருங்க அதுவும் ஃபார்ட்டி டிகிரியில தான் இருக்கும் ரைட் ஆனா நான் அதை வைக்க சொல்லல ஏன் அப்படின்னு பாத்தோம்னா பென்டகன் ஹெக்ஸகன் சம்ஸ்ல எந்த ரெஸ்டிங் எஜ்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க அதை நீங்க வைக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டா வரும் அதனால நீங்க இதே இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க கன்ஃபியூஷன்ஸ் வராது சரியா ரைட் ஆனா இந்த சம்ல சி டு டேஸ் பி டு டேஸ் வச்சாலும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா ஏ டு டேஸ் டி டு டேஸும் எவ்வளவுலதான் வந்துடும் பார்ட்டிலதான் வந்துடும் ஏன்னா அது ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு பேரலா இருக்கிறனாலப்பா ரைட் இப்ப என்ன பண்ணிருங்க வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க ஸ்டெப் ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டெப் சிக்ஸ் நம்ம முடிச்சிடலாம் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல இருந்து வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க போட்டாச்சா அதே மாதிரி ஸ்டெப் த்ரீல இருந்து ஹரிசண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் போடுங்க டூ ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பேரலா இருக்கணும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து பெர்பண்டிகுலரா இருக்கணும் ஒன்னுக்கு எக்ஸ் ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கணும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு பேரலா இருக்கணும் ரைட் அப்படி போடலன்னா என்ன ஆகும் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் பாருங்க உங்களுக்கு டெஃபினட்டா என்ன ஆகும்னு தெரியும் அதை போட்டு பாருங்க அப்பதான் தெரியும் ஜஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணும் தெரியாது அதை நீங்க சால்வ் பண்ணி பாக்கும்போது அந்த ஓவல் உங்களுக்கு ஓவல் மாதிரி கிடைக்குதா இல்லையா அப்படிங்கறத என்ட சொல்லுங்க ரைட் இப்ப இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிங்க பாப்போம் ஆஹ் ஏ டூ எங்க இருக்குது இங்க பாரு ஏ ஒன்னுடைய ஹரிசண்டல் ப்ரொஜெக்ஷன் ஏ டூ டா சொல்லி வெர்டிகல் ப்ரொஜெக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் தான் நம்மளுடைய ஏ டூ அடுத்து பி டூ கண்டுபிடிங்க இங்க இருக்குதா அடுத்து சி டூ யா திஸ் இஸ் சி டூ அண்ட் தென் டி டூ அவ்வளவுதான் இது நாளையும் டார்க் பண்ணிருங்க கரெக்டா ஜாயின் பண்ணுங்க சரியா ஏ டூல இருந்து பி டூ பி டூல இருந்து சி டூ சி டூல இருந்து டி டூ டி டூல இருந்து ஏ டூ அத கனெக்ட் பண்ண மறந்துடாத ஏன்னா அது எக்ஸ்ஒய் மேலே இருக்கிறதுனால அங்க லைன் தான் இருக்குது அப்படின்னு விட்டுறாத அதை விட்டுட்டு அப்படின்னா அங்க வந்து அது வந்து தப்பு அவங்க ப்ரொஃபைல் க்ளோஸ் ஆகலங்கிறது தெரிஞ்சு போயிடும் ரைட் அவ்வளவுதான் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் ஆஹ் கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருந்தாங்க அப்படிங்கறத பாத்துட்டு அதையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் தட் இஸ் சைஸ் ஆஃப் த ரெக்டாங்களை காமிச்சிருங்க அதுக்கு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாரு ஃபைண்ட் த இன்ஃபரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சர்ஃபைஸ் ஆங்கிள் ரைட் இன்ஃபரண்ட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுப்பா எக்ஸ் ஒய்ல இருந்து இந்த பி ஒன் சி ஒன் இருக்கு பத்தியா அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் அதை எவ்வளவு கண்டுபிடிங்க அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் ஆங்கிள் ஓகே இந்த பை இந்த ஆங்கிள் என்னங்கிறத கண்டுபிடிங்க அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு மறக்காம என்ற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க நம்ம அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் அண்ட் தென் டாப் ஆஃப் த பேஜ்ல ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸ் ஹெட்டிங் போட்டுருங்க ஆல் டிமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் நம்ம ஸ்கேல் ஒன் இஸ் டு ஒன் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் லேர்னிங் ஹியர் யூ கேன்